നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ കുക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും റേഷ്യോ എന്താണ് ഇത് കേടുകൂടാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് മൈ നിമി ഷാൻ ജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകിയ ശേഷം ഒരു ടൗവൽ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കളയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറുകളൊക്കെ കേടായി പോകുന്നത് പോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കേടായി പോകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഇഞ്ചിയും ഒരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയും ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റാണത് കേരള സ്റ്റൈൽ കുക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇഞ്ചിയും അറുപത് ശതമാനം വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം അല്പം പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതോടൊപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർക്കണം ആദ്യം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കണമെന്നില്ല അല്പം തരിയോടുകൂടി അരച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി പറയാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമില്ലാത്ത ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഓരോ തവണ ഇതെടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും എണ്ണയുമാണ് ഇതിനെ കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും കേടുകൂടാതിരിക്കും ഇനി കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഐസ് ട്രയിൽ ഒഴിച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഐസ് ട്രയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഫ്രീസറിലാവും മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സി വി തണുത വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്